that and we uh, talk about uh, various subjects as well. Uh, it, it may not go exactly according to what uh, I last time said that we'll have uh, a case uh, presentation for 15 minutes, discussion of that for 15 minutes, and then uh, a half an hour for other discussions. Uh, but whatever, we, we will now be going through this. But before uh, we start the today's proceedings with uh, Dr. Yasmin's presentation, I would want to uh, make a comment about the presentation that uh, our doctor, Dr. Anika, who is a very good doctor, she has made uh, because I found that to be rather unsatisfactory uh, in content, in its format, and other things. So I thought that it will be a, probably good to give you sometimes, not today, uh, a brief uh, introduction about how to make a PowerPoint, number one. Number two, also, how to uh, uh, put in the information for a case presentation in that. There is, uh, if you want to uh, write a case history, uh, that's a little different. And if you want to uh, put in points for presentation in the PowerPoint, then uh, the uh, format of uh, putting in that information would be slightly different. Uh, although when you speak, you speak as if you are uh, reading from uh, uh, full, uh, complete text. So um, probably if not this time, not this time, but next time I will talk a little bit about uh, how to make a PowerPoint presentation. But at the same time, I would uh, suggest to all of you on uh, who are joining us on net and those who are sitting here, that there are two uh, uh, these uh, programs which you must make yourself familiar with. One is uh, Microsoft Word. It's a part of Microsoft Office, Microsoft Word, so that you have, to, if you have to write a letter or something that you can write uh, on that. And then uh, my MS, my MS is for Microsoft, MS PowerPoint, because on that you make uh, PowerPoint presentations. And these two programs will come handy uh, to you all your professional life. And even otherwise. So therefore, uh, you must uh, uh, familiarize yourself with the basics of these programs. I will uh, assist you in that. Uh, I have been working on these two programs for the last 32 years. Uh, I, I don't claim to know everything about that. Still, I get stuck in places. But there are some things, uh, some basic things which I would like to introduce you to. So first of all, we, I'll not make any criticism of Dr. Yasmin's presentation as uh, for its format, for its presentation, but we'll talk about the uh, subject matter uh, that we'll take into account. Shadi, Dr. Yasmin, are you here? Yes, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum, assalam. Please go ahead. Sir, my voice is clear? Yes, it's absolutely clear. Sir, this case presentation, which I have done in structure discussion in the exam, I have prepared it. ठीक है Sir, 35-year-old unmarried girl admitted through OPD in ward with a complaint of heavy menstrual bleeding for two years. So uh, take focused history and ask the uh, do the ex focused examination, formulate the management plan for her. Hmm. Sir, this case. Okay, now we have an exam. Let, let, let me get it correct. 35 years unmarried. What is it? Heavy menstrual bleeding. Yes, 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 sir. Okay. <clears throat> sir, I'm going to talk about structure discussion and questions, and then I'll tell you what the findings of this patient were. Yes. 
ठीक है अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज डॉक्टर यास्मीन आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन आफ्टर ग्रीटिंग म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द डिटेल गिवन इन द सिनेरियो आई विल आस्क अबाउट द डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग नेम एजुकेशनल स्टेटस ऑक्युपेशन एज माय पेशेंट इज हियर विद द कंप्लेन ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 2 इयर्स आई विल टेक द फोकस्ड आई विल फर्दर इलैबोरेट अभी आपको इंटरप्ट यहीं पे कर दूं वो ये है कि whenever you are speaking you are uh, giving that information uh, you have to be not very slow but you also not have to be very rapid not uh, yes, rapid because the, uh, the the objective is that all the information that you are speaking that should be registered with the person for whom it is intended which will be your examiner or your yes, audience sir. if you go through your uh, presentation too fast then all the important points may not be uh, they they may not have the time to get settled into the uh, brains of those who are your audience including the examiner so wo uh, aap uh, make due emphasis on those points which you want to uh, particularly emphasize uske apne bol chal mein jis tarike se aap bolte hain to us tarike se wo ho theek hai ji चलिए आप चलिए मैं इंटरप्ट नहीं नहीं सर कोई बात नहीं सर आई विल फर्दर any flooding associated uh, associated dysmenorrhea intermenstrual ble- uh, bleeding i will further ask about the previous cycle to compare it with the current any history of dys- uh, dyspnea lethargy easy fatigability palpitation to exclude the anemia any history of feeling of mass in lower abdomen pressure symptoms any urinary or bowel symptoms fever with discharge are cough history of law, weight loss or loss of appetite history of easy bruisability personal or family history of bleeding disorder history of weight gain excessive hair growth on the body heat and cold intolerance he uh, his, history of a headache visual disturbance or blurring of vision and nipple discharge any history of use of blood thinning agents or exogenous hormones are any tamoxifen use how these symptoms are affecting her quality of life any investigation and treatment taken so far how much she got relieved with that medication what now what my patient know about her symptoms and uh, what and uh, what she want to matlab uh, wo uh, and what are her wishes for the fertility then i will ask about her past medical history any history of diabetes mellitus hypertension cardiac venous thromboembolism either personal or family doctor i mean sorry this is not past yes, history this is known as medical and surgical history please forget about that medical history that you learned in third year in obstetrics okay, and gynecology sir. we call it medical and surgical history not past history ji sir right isko is liye correct kar lijiye aur aap bataiye ये पास्ट हिस्ट्री का मतलब तो ये आपने जब आपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का हिस्सा लिया तो वो भी पास्ट हिस्ट्री थी प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा सो पास्ट हिस्ट्री इन आप इसको ये हेडिंग ही उड़ा दें अपनी हिस्ट्री में से और इसको मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री रखें ठीक है सर सर एनी सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री जी जी in uh, any uh, in the family history i will ask about any uh, gynecological uh, malignancy or any uh, bleeding disorder history of the significance and drug history allergy history blood transfusion history and uh, smoking history and the social support of my patient right ठीक है सर सर शुड आई प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन और आई विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री फाइंडिंग्स ऑफ द पेशेंट अब इसकी हिस्ट्री फाइंडिंग्स बताइए जी सर सर पेशेंट वाज हैविंग रेगुलर साइकिल प्रीवियसली देन फ्रॉम द 2 इयर्स शी प्रीवियस अगेन डेवलप द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रीवियसली इट वाज रेगुलर हैवी एंड देन इट बिकम हैवी इररेगुलर 
and uh, she was using uh, five to six pets per day and sometime two to three pets per day matlab initially fellow zyada hota tha baad mein usko two to three pets use karne padte the small clots wo bata rahi ki small clots bhi aate the aur uske alawa usne medication mein transamin ponistan fort aur primulet in jo hai wo periphery mein li thi lekin usko temporary relief hota tha isse jab wo medication chhod deti thi to usko fir se ye problem ho jata tha koi sir anemia ki history nahi hai jiski wajah se admit hui ho patient ya blood transfusion जस्ट आयरन मेडिसन आयरन ओरल आयरन दी गई थी इसको ठीक है ठीक है प्लीज कंटिन्यू ओके सर सर इन द आई आई विल विल चेक द वेट एंड हाइट जो कुछ आपने आप केस की समरी प्रेजेंट कर दीजिए कि क्या किया उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या कुछ आप मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ठीक है ओके सर सर आपने बता बता दी अब आप फिर की फाइंडिंग्स दीजिए ओके ऑन एग्जामिनेशन नॉर्मल लुकिंग बीएमआई पेशेंट वेल ओरिएंटेड विद नॉर्मल एंड स्लाइटली पेलर लुकिंग एंड ऑन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देयर वाज अ ट्वेल्व टू फोर्टीन वीक साइज यूट्रस एंड नॉन टेंडर एंड मोबाइल एंड एग्जामिनेशन it may be a, 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 and most likely it is the uterus but when you say yes, it is 12 to 14 weeks size mass in the lower abdomen in the midline yes sir so you say that and then qualify that that's most likely it is uterus ji sir meri baat samjhe na ki aap seedha uterus na kahe aap pehle to uski mass ki define kare ki wo mass hai kahan pe size uska kitna hai aur uske baad aap ko aange is tarah se जी सर और सर इसमें हम जैसे के लिए नॉट नेसेसरीली अगर वो है अगर फिक्स है अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है व्हिच इज नॉट मोबाइल तो फिर आप कैसे पहुंच सकते हो एंड ओवेरियन सिस्ट इतनी बड़ी हो ये हो सकती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हो सकती है सो एनीवे जी जी सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीधा ही यूट्रस ना प्रेज्यूम करो आप बोलो मैस है और फिर डिफरेंट में आप बोलोगे कि नंबर 1 उसमें फाइब्रोइड आप बोल सकते हो कि फिर फाइब्रोइड्स की वजह से यूट्रस एनलार्ज है राइट यस आगे चलिए क्लियर नहीं थे और उसके अलावा सर एब्डोमेन में नो एनी अदर पैथोलॉजी आर एनी टेंडरनेस एंड आप कह सकते हैं आप यही कह सकते हो कि आपको मैस अवेलेबल नहीं था सर एब्डोमेन में अदर एग्जामिनेशन इनसिग्निफिकेंट थी इनसिग्निफिकेंट बिना कहो कि आपको नहीं मिला एब्डोमेन बाकी सॉफ्ट था नो मैस वाज अवेलेबल ठीक है ठीक है सर और सर इन्वेस्टिगेशंस में आई नीड द कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ पेशेंट विद द टाइम एंड विद द डेट आपने करवाया होगा ना वो आप बता दीजिए आप अभी अभी तो आपके पास फाइंडिंग्स हैं आप जो फाइंडिंग अभी आप यू आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंटिंग दिस केस इन द एग्जामिनेशन यू आर प्रेजेंटिंग अ केस इन व्हिच द वर्कअप हैज बीन डन एंड यू नो अबाउट दैट सो आप वो बता दीजिए ओके ओके सर सर सो हीमोग्लोबिन वाज 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल इकोसाइट काउंट वर्स एट थाउजेंड प्लेटिलेट काउंट वर्स फोर लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड 
ब्लड ग्रुप वॉट ए पॉजिटिव एबडोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड वॉज डन and there was a 6 into 5 cm intramural fibroid on the posterior frontal area 6 6 into 5 cm yes sir posterior upper wall okay okay to so, phir aage treatment bhi hogi ye patient ki ke nahi yes sir sir ji ho gayi hai ho gayi to usme kya mila aapko सर उसमें जो है ना फाइब्रेड ज्यादा बड़ा था मतलब तकरीबन एट इंटू सेवन सेंटीमीटर का और उसके अलावा था वैसे पोस्टीरियर वॉल में ही और सर इंटेन भी कर रहा था कैविटी को राइट ओके तो कैविटी खुली थी कि नहीं खुली थी सर्जरी में यस सर ओपन हुई थी और सर दूसरे भी स्मॉल थे लेकिन उनको नहीं निकाला गया मतलब वो जैसे आप कैसे जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन सेंटीमीटर इंटीरियर वॉल पे एक दो फाइब्रेट थे वो सब सीरस थे उनकी इसकी क्लासिफिकेशन सब सीरस सर सुपरफिशियली जो बड़ा वाला निकाला था इसकी फिगो क्लासिफिकेशन क्या थी सर फिगो क्लासिफिकेशन हमने निकाली नहीं थी लेकिन अगर मैं बताऊं क्लिनिकली तो इंट्राम्यूरल था तो आई थिंक इट विल बी फिगो अकॉर्डिंग स्टेज 4 अगर 4 था तो कैविटी और इंडेंट कैविटी कैविटी को इंडेंट के सर 3 होगा फिर कैविटी को भी आ, मतलब कम कर दे थ्री वाला भी कैविटी तो नहीं खुलनी चाहिए उसमें ठीक सर फिर टू होगा आ, मतलब है कैविटी टू वाले में खुल सकती है सो इंट्रामल भी था ना इम्पोर्टेंट और जो आप छोटे बता रहे हो एक सेंटीमीटर वाले फाइब्रेड वो कहाँ पे वो सब सीरोजल थे सर इंटीरियर वॉल पे सब सीरोजल तो वो निकाल देने थे वो भी सब सीरोजल एक एक करके निकाल देते कितने थे वो सर दो थे तो सबसे रोजल तो जो है वो सामने नजर आ रहे होंगे ना पेल्पेबल तो होंगे जी जी सर वो सामने नजर तो आपने एक छोटा सा निक देना था उसको निकाल के तो वहां पे एक स्टिच लगा देना था वो तो निकाल निकाल नहीं देने चाहिए थे आपके ख्याल में सर सर्जरी मैंने नहीं की थी नहीं आपने नहीं की लेकिन आपके ख्याल में निकालने चाहिए थे कि नहीं थे सर अगर आप कह रहे हैं तो निकाल ही देने चाहिए नहीं नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा अब मुझे ये बताइए एक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता चलो आपने जिस वक्त जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कहा है ना तो आपने कहा कि नॉर्मल लुकिंग बी एम आई पैलर के बारे में आपने कहा कि थोड़ा सा स्लाइट पैलर है स्लाइट पैलर था जी यही है ना यस सर लेकिन आपने जब हीमोग्लोबिन बताई है तो दैट इज सेवन पॉइंट वो सेवन पॉइंट फाइव है यस yes, सर पता था कि सेवन पॉइंट फाइव ग्राम हीमोग्लोबिन भी है तो आपको पहले ही कह देना चाहिए कि देर वॉज मार्क पैलर क्योंकि सेवन पॉइंट फाइव वाली मार्क पैलर होती यस yes, सर होती है लेकिन सर जो मुझे क्लिनिक के लिए लगा ना असेसमेंट के हिसाब से वो स्लाइड पैलर लगी थी राइट ऑल राइट तो फिर अगर वो हो तो उसमें एक आपके लहजे में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए वो इस्तेजाविया जिसको बोलते हैं आपका लहजा इस्तेजाविया होना चाहिए जिसका मतलब ये है कि आप उस बात पे थोड़े से हैरान हैं कि व्हाई इज इट लाइक दिस दैट शी हैज लो हीमोग्लोबिन शी हैज बीन ब्लीडिंग फॉर द लास्ट टू इयर्स एब नॉर्मली एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड यू नो हाउ मच यू हैव डिस्क्राइब्ड इट दैट देयर इज आल्सो बीन पैसेज ऑफ स्मॉल क्लॉट्स एंड शी डजंट लुक दैट 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 पेल So therefore, वो आपको होना चाहिए कि she didn't look very pale या जिस वक्त आपने हीमोग्लोबिन बताई है तब आप बताइए बिकॉज दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विल शो दैट यू वुड मेक टू एंड टू थिंग्स इन टू फोर सो दैट यू विल को रिलेट थिंग्स दैट ऑल दो ऑन लुकिंग एट हर कंप्लेक्शन शी डिड नॉट अपियर टू बी टू एनिमिक बट हर हीमोग्लोबिन वॉज सेवन पॉइंट फाइव ग्राम्स विच प्रोबेबली गोज अलॉन्ग विद what uh, she has described in her history as to the amount of blood that she loses uh, during the periods or uh, uh, every month so wo wo cheez jo hai agar aap ko us tarah se batane ki zarurat hogi theek hai ye uske usme shamil kar sakte hain because that will show aapne bilkul kaha ki aapko nahi wo pallor lagi wo sahi kaha aapne 
तो आप लेकिन वो एक कमेंट उसके बारे में आप इस तरीके से जरूर कीजिए जिस तरह से मैंने आपसे ये ए, इनका फीगो क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा तो फीगो क्लासिफिकेशन फोर वाला जो है वो तो दैट इज अवे फ्रॉम एंडोमेट्रियम उसके साथ तो देर वुड बी रीजनेबल अमाउंट ऑफ मायोमेट्रियम टूवर्ड्स दैविटी और उसमें कैविटी खुलने के इम्कान बड़े कम होंगे बट इफ कैविटी खुल गई तो वो उसके लिए फिर आपको वो वो वाला कहने की जरूरत भी है और दूसरा जो फोर वाला होगा दैट वुड नॉट रियली कॉज दैट काइंड ऑफ ब्लीडिंग ब्लीडिंग क्यों ज्यादा होती है वैसे फाइबर्ड के साथ सर सब 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 में सबसे ज्यादा होती है हाँ लेकिन क्यों होती है भाई सर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एंडोमेटेरियल लाइनिंग सरफेस एरिया इंक्रीज ब्लड फ्लो and uh, also uh, there is some studies which showing that there is an imbalance of the uh, vasoconstrictors and the vasodilators means mm-hmm. uh, the coagulation profile coagulation mm-hmm. defect oh, at oh, the oh, cellular no. cellular region wo uh, wahan pe local uh, abnormality of uh, clotting mechanism yes sir chaliye theek hai matlab wo wo us tarike se hai so it is not necessarily a fibroid which is impinging upon the uterine cavity and which is enlarging the surface area but there are multiple mechanisms which are associated with increased blood loss because of fibroids one is the larger mass which of course will lead to greater amount of blood passing through the uterus secondly if it is enlarging the surface area of the endometrial cavity thirdly then uh, the uh, or it may uh, Uh, be uh, causing a little bit of ulceration if it is some mucus fibroid and because it is easy to understand why a some mucus fibroid would cause excessive bleeding but with the fibroid which is a little away from the endometrial cavity uske sath there are other mechanisms uh, which uh, may involve uh, some disturbance in the clotting mechanisms and uh, some other ye maine recently dekha tha main aapko wo रेफरेंस इसका दूंगा देर आर क्वाइट अ फ्यू मैकेनिज्म्स जो इस तरह से होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में फिर चलिए तो अब हो गया ऑपरेशन मेरे ख्याल में इसके वो सब सीरियस भी निकलने चाहिए थे बट चलिए वो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट नाउ व्हाट डू यू टेल द पेशेंट आफ्टर सर्जरी बिफोर डिस्चार्ज ओके सर सर आफ्टर सर्जरी आई विल डीब्रीफ द पेशेंट रिगार्डिंग द इंटर ऑपरेटिव फाइंडिंग डीब्रीफ द पेशेंट एंड हर मदर बट इन दिस केस हर मदर वाज डाइट सो शी वाज अकंपनीड विद अ फीमेल अटेंडेंट आई वाज कंटीन्यूअसली काउंसलिंग दैट सो आई वाज लड़की को आप अटेंडेंट से पहले लड़की को तो बताओ ना 35 साल की लड़की है yes sir sir actually uh, she was even was willing for his check to me because she was uh, not uh, getting married uh, so that that's why तो उसकी जो सर अंडरस्टैंडिंग लेवल थी ना वो थोड़ी सब ऑप्टीमल लग रही थी मुझे इस वजह से हमने उनकी जो फीमेल अटेंडेंट है उनको बिठा के दोनों को काउंसिल किया था लेकिन की हमने उनको फिर मायोमेक्टमी ही थी उनको बता के किया था तो सर आई विल काउंसिल द फीमेल अटेंडेंट रिगार्डिंग द इंटर ऑपरेटिव फाइंडिंग the patient and her female attendant regarding the intraoperative findings and uh, uh, counsel her that the cavity was breached at the time of the surgery and hemostasis was secured although the uterus is repaired into the two layers but there is a risk of uterine rupture if she may get pregnant in the future and also there is a recurrence of the fibroid which is about 50 percentage i will also counsel for that patient okay अच्छा आपने ये कहा कि ये इस तरह से है चलिए ठीक है तो इसलिए ये पहले आप वो जो है ना वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगता कहना कि द पेशेंट्स मेंटल कैपेसिटी इज सब नॉर्मल नो सर ये हाँ नहीं नहीं आपने सही कहा कि वो uh, uh, जो पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज लिटिल डाउटफुल दैट्स व्हाई वो आपने सही कहा उस तरीके से तो इसलिए अटेंडेंट को समझाना वो जरूरी था वो वाली बात ठीक है अच्छा लेट्स से कि पेशेंट ये ये पेशेंट में थोड़ा सा हम तब्दीली कर दे ये तो सही किया जो इसमें था कि हिस्टरेक्टमी नहीं की और सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव कर दिया नाउ कंसीडरिंग दैट दिस वाज अ वुमेन हु वाज मैरिड एंड शी वाज मैरिड ओनली 2 इयर्स अगो एंड शी इज नॉट शी हैजंट हैड एनी प्रेगनेंसी सो फार Yes, sir. Hmm. 
तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं इस पेशेंट को सर आफ्टर सर्जरी आई विल इन दैट केस आई विल डीब्रीफ द पेशेंट रिगार्डिंग द इंटरऑपरेटिव फाइंडिंग्स दैट वी हैव रिमूव्ड द फाइब्रोइड व्हिच वाज ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैविटी इन दैट वे एंड आई विल एक्सप्लेन हर एंड ड्रॉ द डायग्राम फॉर द पेशेंट पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन हर दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ द रिकरेंस ऑफ द फाइब्रोइड इन द रिप्रोडक्टिव इयर्स एंड आल्सो व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट शी हैज टू गो फॉर द अर्ली बुकिंग इन द कंसलटेंट लेट केयर बिकॉज़ इन द देयर इज एंड कंटीन्यूअसली एंटीनेटल चेकअप बिकॉज़ देयर इज अ रिस्क ऑफ एडहेरेंट मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा देयर इज रिस्क ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर रिस्क ऑफ परफो यूट्राइन रपच्चर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इवन and uh, she has to be uh, delivered ek ek man kyun itna dara rahe ho patient ko aisa ye karne ki zarurat hai mera khayal hai agar darane ke bajaye agar aap ye kaho ke you have had surgery and uh, because of this generally you should be all right and uh, the chance of recurrence is only about how much recurrence ka kitna chance hota hai सर जो है ना मैंने एक दो जगह से पढ़ी है ना एक जगह पे फिफ्टी परसेंटेज लिखा था और ट्वेंटी टू फोर्टी दूसरी जगह पे लिखा था दोबारा से देखो तब आप जी सर दोबारा से देखो कि कितना रिकरेंस रेट है एंड हाउ मेनी ऑफ देम दे कम बैक फॉर री ऑपरेशन वो ये आप ये जरा देखें और रेफरेंस मुझे दें अगली दफा ठीक है ठीक है सर इन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है की वेन वी एक्सप्लेन टू देशेंट Uh, the situation our uh, tone generally and uh, uh, methodology should be such that it should not scare the patient uh, we do yes, tell sir. all what is required and uh, we do tell the facts uh, but uh, not in a scary manner and that, uh, if you just say that since you have had this operation uh, for this long you need to avoid pregnancy because we are not talking of a woman who is married and who would like to have pregnancy and so far so reassuring that your tubes and ovaries look normal the fibroid has been taken away and most likely you can now have a pregnancy uh, but for so many months or so many years you should avoid pregnancy uh, uh, to allow the uterus to heal properly and come back to its normal status number 1 number 2 when you get pregnant even if you didn't have this uh, surgery you should get yourself booked uh, at some uh, maternity unit and you should have regular antenatal checkups and yes, uh, because of this history the doctors uh, who take care of your pregnancy may decide to uh, uh, deliver you by a cesarean section uh, do show the notes of this and uh, the documents of this surgery to the pay, uh, to the doctors who uh, who would take care of your pregnancy and let them decide as to what is the best mode of management uh, while you are pregnant so this is what takes into account i mean what, what are the chances of having a placenta accreta very small you see very small but if we scare the wits out of her right at this time uh, that will be not fair so uh, generally our approach for uh counseling of uh, our patients should be uh, uh on a positive uh, side yes sir theek hai to wo usko sir sir isko main 2 minute mein bata diya aur aap kya karenge iske alawa sir for the future fertility ye to matlab thoda sa wapas aa jate hain ji sir pehle hai ye hi wali patient hai iski hemoglobin 7.5 gram hai और ये फाइब्रॉइड है हैवी मेंस मेंसेस हो रहे हैं तो फिर आप ऑपरेशन से पहले उसकी क्या प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट यस सर सर वहां पे हम काउंसलिंग से स्टार्ट करेंगे मैंने वो जो प्रिपेयर किया था मैं वही बता दूं आपको जी काउंसलिंग बता दें जरूर बताइए <laughs> जी सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल माई पेशेंट एंड हर फैमिली विद इन पैथेटिक वे बिकॉज अबाउट द डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग फाइब्रॉइड यूट्रस दैट इज द कॉज ऑफ हर हैवी मेंस्ट्रल ब्रीडिंग एंड सिम्टम्स ऑफ एनी I will explain her that this is a benign uh, pathology, and I will explain her nature and the course of the disease, its uh, complications, and the treatment will be depend upon the symptoms, effect on the quality. No, no, I am. आप समझे आप पेशेंट बैठी हुई क्या कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे आप जी सर 
उर्दू में सर बताना है नो नो अब आप अंग्रेजी में सर इसमें उसको ये काउंसिल करेंगे बिकॉज देयर इज फाइब्रेड एंड दैट इज कॉजिंग दैवी मैं ब्लीडिंग दैन इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ माई पेशेंट एंड इट इज कॉजिंग द एनीमिया टू द माई पेशेंट सो इट इफ इट इज नॉट बीन ट्रीटेड देन इट कैन लीड टू द फर्दर एनीमिया एंड हॉस्पिटल एडमिशन एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ माई पेशेंट मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट इफ नॉट ट्रीटेड आपने आपने जब कहा कि कॉम्प्लिकेशन आप बताएंगे तो मेरे जहन में कुछ और चीजें आएंगे आप फाइब्रॉइड की कॉम्प्लिकेशन तो ये यही तक महदूद रखा जाए तो बेहतर है ना कि अगर उनको कहा जाए कि जी ये है कि यू विल आपने पॉइंट्स बताने हैं काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग कहते हो ना तो आप पॉइंट्स बताओगे पॉइंट्स आप बताओगे कि आई विल इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइब्रॉइड इन वेमेन एंड री एश्योर दैट इट्स बी नाइन डिजीज and number 3 the importance of surgical and importance and need for surgical treatment baki jo cheeze hai na ye aapne sahi ye jo baki detail hai wo zaruri nahi hai ki aap us tarah se batao agar pucha jaye to phir aap bataoge aapne yes. batana hai about the nature of the diagnosis about the impact that it will have ye aapne imtihan mein jab aap baat kar rahe ho aapne wo sari cheez wo lambi bahas nahi aur wahan pe karni आपने सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं कि काउंसलिंग के पॉइंट्स क्या हैं, बिकॉज देर आर अदर थिंग्स टू बी डिस्कस सो व्हेन यू टॉक अबाउट काउंसलिंग आई विल काउंसिल अबाउट द पेशेंट आई विल काउंसिल द पेशेंट अबाउट नंबर वन डायग्नोसिस नंबर टू द इंपैक्ट ऑफ दिस डायग्नोसिस ऑन हर फिजिक एंड री एश्योरेंस अबाउट इट्स बींग अन कंडीशन एंड ऑल्सो the need for surgery because that is the treatment in her, uh, that is the more appropriate treatment in her case bas aapne ye counseling karni hai char teen char points ke theek hai ji theek okay chaliye aage sir uh, involve multidisciplinary team optimize her general in health isme multidisciplinary team kaun si bula rahe ho sir gynecologist anesthetist hematologist क्यों ऐसे औखा कर रहे हो हर चीज में मल्टी डिसिप्लिन आप कीप इट सिंपल और तो होना ही है वो आप सिजेरियन सेक्शन के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क बुलाते हो वो सिजेरियन सेक्शन में उसने तो होना है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वहां पे होती है आप वहां पे कहोगे कि जहां पे आपको तीन चार स्पेशलिस्ट की जरूरत हो आपके पास आगे ये पेशेंट वो हैज हैड किडनी ट्रांसप्लांट एंड शी इज प्रेगनेंट दैट इज पेशेंट जिसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट वो टीम की जरूरत होगी कि आप उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट को भी ऐड करोगे राइट एक फाइब्रोइड पास आ गया है अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी करोगे तो आप क्या आप इसको टैकल नहीं कर सकते हो सर सर इसमें जो है जो पैटर्न इन्होंने रखा है ना एग्जाम का उसमें एक कम्युनिकेशन विद कुलीग का जो है वो डोमेन भी होता है तो सर इस इन अगर जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे जरूर उसको ठोकना है टाइम चेंज हो गए होंगे लेकिन ऐसे भी नहीं हुए कि इतना ही मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी या फाइब्रॉइड का भी हिमेटोलॉजिस्ट हिमेटोलॉजिस्ट इन मोस्ट ऑफ दॉस्पिटल देर नॉट अवेलेबल आपके हॉस्पिटल में है हिमेटोलॉजिस्ट नहीं सर सर गवर्नमेंट लैब है जहाँ पे ब्लड जो है वो अरेंज है हेमाटोलॉजिस्ट वहाँ पे है लेकिन हम ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते नहीं हेमाटोलॉजिस्ट आपको क्या बताएगा आप क्या पूछना चाहते हैं ब्लड अरेंज करने के लिए सर ब्लड बैंक तो वो ब्लड बैंक होगा ना हिमाटोलॉजिस्ट तो तब है अगर आप कहेंगे जी हर प्लेटलेट आर फोर जो एक्सेसिव है थोड़े से ट्वेंटी ही ज्यादा है ना जी सर तो अगर नहीं सर 450 होते हैं ना अगर एक मिनट चले वो नहीं अगर इसके प्लेटलेट्स होते हैं सिक्स हंड्रेड थाउजेंड फिर तो आप मैं मानता या इसके प्लेटलेट्स होते एटी फाइव थाउजेंड फिर तो मैं कहता कि हाँ जी आप हिमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें फिर मैं आपसे पूछता भी ना कि आपके अस्पताल में हिमेटोलॉजिस्ट है कि नहीं है ब्लड बैंक इंचार्ज इज जनरली हमारे यहाँ वो ट्रेन हिमेटोलॉजिस्ट नहीं होते लेकिन अगर है तो फिर आप उनसे वो पूछेंगे उन कंडीशंस में मल्टीडिसिप्लिनरी कम वो जो आपकी टीम बनेगी तो उसमें जिस तरह से मैंने वाजे किया हाँ अलबत् आपके पास डायबिटीज वाला है उसमें आप ऐड कर लो कि आप एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को ऐड करना चाहते हो या डायबेटोलॉजिस्ट को ऐड करना चाहते हो या आपके पास पी वाली एक बीस पेशेंट बी जिसका 
35 से भी ज्यादा है आप उसमें न्यूट्रिशनिस्ट को भी करना चाहते हो को फिजियोथेरापिस्ट को भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को भी करना चाहते हो वहां भी हो गया ये फाइब्रॉइड है सीधा सीधा सेवन पॉइंट फाइव हिमोग्लोबिन है आप मुझे बताते कि जी मैं इसके दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करूंगी या पैक्सल लगाऊंगी और दो मैं इसके रिजर्व में क्रॉस मैच रख के तो मैं इसकी मायोमेट्री कर दूंगी बात तो सिर्फ इतनी सारी है कि नहीं है जी सर तो मतलब इसको सीधा सीधा ऐसे रखे लो सर जी सर सर आगे के जो पॉइंट्स है मैं जस्ट पॉइंट्स बताती जा रही हूँ ठीक है सर ऑप्टिमाइज हर जनरल हेल्थ मेक हर एमिनोरिक बिल्ड हर हेमोग्लोबिन एंड ये आप ऑप्टिमाइज जनरल हेल्थ का जरा थोड़ा सा मुझे बता दें फिर क्योंकि आप मरीज को मैं उसकी डिटेल जानना चाहूंगी सर इसमें जो है यूरिन इसमें पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था तो हमने उसको ट्रीट करना है तो जनरल हेल्थ में वो आ जाते हैं और उसकी डाइट यूरिन की इसमें थी इन्फेक्शन जी सॉरी मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन सर इसमें मैंने लिखा है और उसकी थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सर इसमें हिस्ट्री के पॉइंट्स में भी था उसको फ्रीक्वेंसी थी और उसके बाद जब हमने उसका यूरिन डीआर करवाया ना तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो इसलिए थी कि वहां पे फाइब्रोइड था वो दैट वाज प्रेसिंग अपॉन द ब्लड यस सर बट इट वाज आल्सो काजिंग द रिटेंशन ऑफ यूरिन दैट इज स्टेट स्टेसिस लीडिंग टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कैन आल्सो लीड टू नहीं आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की डायग्नोसिस कैसे की सर ऑन द यूरिन डी आर बेसिस बट पेशेंट वॉज ऑल्सो हैविंग इन द हिस्ट्री ऑफ सम यूरिनरी कम्प्लेन सो दैट्स सर फ्रीक्वेंसी थी लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है की वो फाइब्रॉइड की वजह से है लेकिन यूरिन के एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं बताई उसमें क्या था सॉरी सर मैंने आपको नहीं बताई भूल गई लेकिन उसमें सेवन टू एट सर सेवन टू एट सेल पस सेल्स थे और उसके अलावा बस यही मुझे याद आ रहा है जो मैं पस सेल दो तो इज इट यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन वो तो दैट जस्ट शोस दैट इट इज नॉट यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन तो नहीं है उसको सर अप टू फोर सेल्स जो है नॉर्मल होते हैं ना वो इवन ये शौका खाना वाली जीरो टू फाइव बताती है लेकिन मुझे आप ये बताओ कि क्या एक क्लीन कैश स्पेसिमन था यूरिन का जी सर ये मिड स्ट्रीम स्पेसिमेंट था यूरिन का सर यूजुअली वही सेंड करते हैं हम नहीं यूजुअली नहीं है आप आप अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे लेकिन मुझे बताइए कि आप मिड स्ट्रीम स्पेसिमेंट यूरिन आपने पेशेंट को कहना कि लेने के लिए तो क्या बताएंगे सर किया जाता है सर हम उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी टू वॉश हर पेरिनियल एरिया एंड आफ्टर दैट क्या कौन सा एरिया वॉश करना सर पेरिनियल और वजाइनल एरिया पेरिनियल एरिया कौन सा होता है गायनी गायन फॉर गायन सर उसमें सर उसमें उसमें जो है तीनों ऑरिफाइसिस के साथ साथ उसकी साइड का एरिया भी उसको वॉश करना है अरे यास्मीन आप तो अगर एनल एरिया भी उसको साफ करने को कह दिए उसका क्या मकसद है यूरिन के साथ कैसे वॉश करना है उसको एनीवन अमंगस्ट द ऑडियंस ऑन नेट हु नो हाउ टू एक्सप्लेन टू द वो हाथ खड़ा करें या अपना बताए यहाँ पे वॉलंटियर करें वोट्स टू शो दैट यासमीन आज जाके सारे आप मैं नहीं बताने लगा आपको आज नहीं बताऊंगा अगले हफ्ते बताऊंगा लेकिन आप जाके आज देखो कि मिड स्ट्रीम स्पेसिमन एक तो आप कैसे जरिए ले सकते हो लेकिन अगर आपने पेशेंट को बताना है तो वो कैसे बताएंगे कि क्या करना है उसने क्या स्पेसिफिक स्टेप्स हैं ठीक है सर और अगर उसमें आपको दस बारह साल से ज्यादा नजर आए तो फिर है और इस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को नहीं कहते उसके साथ वो प्रोटीन हो वो बाकी चीजें हो अगर पसल जी उसके छह साथ है तो और वो भी आपको पता भी नहीं है कि स्पेसिमन लिया कैसे गया है तो उसपे तो आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं कह सकते और अगर इस केस में हम उसपे फंस गए अटक गए केस आपका है फाइब्रॉइड का इम्तिहान में राइट 
और मैं आपको लेके बैठ जाऊं यूरिन पे कि यूरिन मिड स्ट्रीम कैसे लेना है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे होती है और कैसे वो होता है वो सारा आपका टाइम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे गुजर जाएगा जी सर आप सही तो कह रहे हैं सर इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या है यूरिन की नंबर टू क्लीन कैक्समिन कैसे लिया जाता है ये तो कम अज कम पता करें ना लेकिन ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे नहीं और अब आपने ये पोस्ट सर्जरी पेशेंट को आप बता रहे हो कि क्या बताना था जनरल लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए आपने बताना था सर प्री सर्जरी अच्छा प्री सर्जरी ऑप्टिमाइज कर रहे थे अच्छा ऑप्टिमाइज कर रहे थे ठीक है सो so, ऑप्टिमाइज करने के लिए तो फिर आपने दिया था इनको यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी बैक्टीरियल जी सर मलबा को वाइप नहीं करेंगे मलबा को वाइप करेंगे तो वो जो ट्रिकल डाउन करके जो पानी होगा तो वो तो वेस्टिब्यूलर एरिया में भी आ जाएगा दैट इज रॉन्ग किसी ने लिखा था चलो अब मैं बता ही देता हूँ तुम्हें फिर यू टेल दुमेन जिसका लेना है कि यू गेट अ बॉटल फॉर यूरिन कलेक्शन फ्रॉम द लेबोरेटरी नंबर वन अनकेप द बॉटल एंड पोट इट बिसाइड वेन यू सेट ऑन द टॉयलेट सेपरेट दी एक्सटर्नल फोल्ड ऑफ जेनिटेरिया या आप कह सकते हैं कि सेपरेट दी स्किन फोल्ड विच एनकम्पस और सेपरेट दी स्किन फोल्ड एक्सटर्नल जेनिटेरिया एंड एक्सपोज द एरिया फ्रॉम वेयर द यूरिन कम्स आउट डोंट वाइप द वल्वा देन पोर वॉटर ऑन दैट एरिया विच इज एक्सपोज आफ्टर सेपरेटिंग द लेबिया और द स्किन फोल्ड the uh, the objective of that is that that area from where the urine comes out that should be washed with plain water number 1 number 2 urine stream should not be touching the skin folds number 3 the mid part early part of the stream is not to be collected mid part of the stream is to be collected that is it so separate the external folds pour water on the area which is exposed from where the urine comes out then start passing urine and uh, be careful that the urinary stream does not touch the skin folds don't collect the first part of the urine collect the mid part of the stream teen point sir ji sir theek hai chale ji sir aaj ke liye kaafi nahi ho gaya सर मैनेजमेंट तो नहीं सुनी आपने चले मैनेजमेंट भी सुना दें फिर <laughs> ये ये सर तो मैं चाहती हूँ कि आप मिस्टेक्स निकाल लें तो मैंने इस वजह से निकाल रहा हूँ ना तो आ, आप चले मैनेजमेंट सुनाए सर आ, तो ये हो गया है बारे में बहुत परेशान है बीबीएफ का केस के तब वो तो उसी इंतजार में बैठी हुई थी मेरा हाल है Sir, keeping her age and future fertility wishes, her symptoms and effect of these symptoms on her quality of life, the best management for mission would be myomectomy, either open or laparoscopic, which again depend upon the available expertise and surgeon's preferences. And also, I will discuss the alternatives with the patient. I will complete her workup, explain about the surgery. देखो बात सुनो. जी सर. ए, हर चीज जो है फाइब्रोइड के बारे में बता नहीं देनी आपने ऑल्टरनेटिव इस लड़की के लिए पैंतीस साल की लड़की है वो प्रेगनेंसी चाहती है दो साल उसकी शादी को ही है ऑल्टरनेटिव क्या बताओगे इसका क्या सर्जरी के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है इस लड़की के लिए सर अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या ऑल्टरनेटिव सर यूट्राइन आरटी एम्बोलाइजेशन बट फॉर अ पेशेंट हु इज अगर आपने ये बोला तो मैं इसके ऊपर आपको फेल कर दूंगा सिर्फ इस बात नहीं नहीं सर 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 जो है ना एज मिनट एज मिनट यास्मीन कीप योरसेल्फ फोकस्ड आई टोल्ड यू दैट दिस वुमन हु इज 35 इयर्स ओल्ड हैज बीन मैरिड फॉर 2 इयर्स इज सफरिंग फ्रॉम हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इज डिजायरस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन राइट तो yes, आप उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन आपने केसेस नहीं नहीं बोलेंगे सर 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 वन पर उनमें ओवेरियन फेलियर के प्रीमेचर ओवेरियन इन सब चीज हो जाएगा वो 
उसकी कैविटी का क्या हाल होगा क्या बनना क्या है उसका डोंट सेंड योर पेशेंट फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन हु आर डिजायरस ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन यस सर आई हैव सीन द केसेस आल्सो हां तो फिर प्लीज डोंट डोंट से दैट ठीक है ठीक है सर तो डोंट टॉक अबाउट अल्टरनेटिव्स मेरे पास अगर ऐसी पेशेंट हो जो अल्टरनेटिव मेरे से पूछे ना जी कि इसकी सर्जरी के अलावा क्या अल्टरनेटिव है तो मैं उसको कहता हूँ कि मेरा क्लिनिक है क्या है दाता दरबार के पास <laughs> पे आ जाना वहां पे मैं तवीज दूंगा <laughs> मेरा ऑल्टरनेटिव तो ये होता है वो फिर वो हर पेशेंट जो जिसको मैं ये कहता हूँ वो फिर हंस पड़ती है आगे चले जी और बताए फिर और क्या बताना है आपने सर इसमें बस फिर सर्जरी सर्जरी के लिए काउंसिल करेंगे सर्जरी में उसकी प्रोसीजर के लिए कॉम्प्लिकेशन के लिए सर्जरी एडवाइस करेंगे आप यस सर सर सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे जी सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में इनस्टेसिया के बारे में हम आपको प्रिपेयर करेंगे लेटाएंगे फिर नाइफ के साथ आपकी स्किन मतलब आप सर्जरी बता दी कि जी इसकी सर्जरी होगी ओपन होगी या लेप्रोस्कोपिक होगी आपने बता दिया डोंट गो इनटू दी स्टेप्स ऑफ सर्जरी हो गया बस ठीक है ओके okay, सर और सर एनेस्थेसिया फिटनेस लेंगे अरे भाई वो ये ये आप स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हो ये रजिस्ट्रार का काम एनेस्थेसिया फिटनेस वो होगी तो तभी आप सर्जरी करेंगे ना इन चीजों पता नहीं आजकल क्या करते हैं एग्जामिन मुझे नहीं अब मुझे काफी साल हो गए बीस साल से ज्यादा हो गए हैं आई है लेकिन uh, ऐसी बातें ना करो अनस्थिजिया की फिटनेस होगी तो जाहिर है चलेगा ना हम अनस्थिजिया की फिटनेस की बात नहीं कर रहे हम तो माइमेक्टमी की बात कर रहे हैं जहां पे जरूरत है अगर एग्जामिनर्स आजकल पूछते हैं ऐसा तो आप जरूर अनस्थिजिया फिटनेस की बात कर लो लेकिन ये सारी फिटनेस जब आप करोगे अपनी तो अनस्थिजिया फिटनेस भी तो होगी सर इनफॉर्म्ड रिटर्न कंसेंट का प्री ऑफ हां रिटर्न कंसेंट की तो बल्कि परसों का न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें खबर आई हुई थी बड़ी कि आपने अगर पेशेंट का एग्जामिनेशन भी करना है पेल्विक एग्जामिनेशन भी करना है तो आप पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लें उनसे वो अब इस हद तक जा रहे हैं व्हिच इज बीइंग अ लिटिल यू नो ओवरबोर्ड सो एनीवे तो वो ये थ्रम्बो प्रोफिलेक्सिस अब अब एक साइड पे आप थ्रम्बो प्रोफिलेक्सिस की बात कर रहे हैं दूसरी साइड पे आप अनस्थिजिया की बात कर रहे हैं ये मोटी मोटी चीजों की तरफ तो पहले आप ध्यान कर लो ना इफ कैविटी ब्रीच टू अवॉइड ब्रीच इसमें ये नहीं होगा अगर आपने ब्रीच लिखना तो बी आर ई ए सी एच ब्रीच होगा ये ब्रीच सिर्फ वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है जो आप कहना चाहते हो वो उसमें नाका लगने वाली बात है जैसे किसी नहर में ब्रीच हो जाती है टू अवॉइड सर हाँ सर आगे का प्रोसीजर अगर मैं बताऊंगी ना तो फिर आप ज्यादा मिस्टेक्स निकालेंगे डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कहना था मुझे आफ्टर ऑल एसेप्टिक मयर्स कहने थे यार ये ये कहां से कहां चले गए हो यार हम मायमेटमी पे हैं भाई ये सर जो सेफ्टी लिस्ट सर आपने सर सुन लो आपके थिएटर हाँ. में इस्तेमाल होती है डब्ल्यूएचओ सेफ्टी चेकलिस्ट सर वही तो मैं कह रही हूं ना कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा उन्होंने रखा है कि वो चाह रहे होते हैं ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करते जाएं मतलब प्री ऑपरेटिवली कुछ चीजें जिस एग्जामिनर ने पूछा ना तो मुझे जरा लिख के भेज देना मैं उस एग्जामिनर से पूछूंगा कि क्या वो डब्ल्यू एच ओ सेफ्टी चेकलिस्ट उन्होंने अपने थिएटर में की हुई सर हमें की थोड़े ही दिखाते हैं कि की पे क्या लिखा हुआ है अंदर नहीं 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 वो ठीक है आप कर लो मैं मैं उस पर नहीं जा रहा वो आप अपने एग्जाम के मुताबिक जो है वो करो लेकिन वॉट आई एम कंसर्न अबाउट हियर इज पेशेंट का जो मामला है जो उसका फाइब्रॉइड है उसके बारे में तो ठीक है सर मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा तो फिर आप उसके मुताबिक देखना जी सर सर इसमें है कि अब डायरेक्ट मायोमिक मतलब सर्जरी पे सर बता देती हूँ आफ्टर ऑल एसेप्टिक मयर्स टेकन एंड ओपन एक मिनट वो ये आप तब बताओगे जब आपसे पूछा जाए कि आप सर्जरी के स्टेप्स बताओ उसमें भी ये ये एसेप्टिक मयर्स वगैरह वाली बात नहीं आएगी वो उसका नहीं है सर्जरी का नहीं है कि जी आफ्टर द एब्डोमेन इज ओपन यू ब्रिंग आउट द यूट्रस एंड देन यू लुक एट द यूट्रस एंड आइडेंटिफाई वेयर द फाइब्रॉइड इज और देयर आर नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स 
आपके सर्जन ने तो पहले ही उसकी इनकम्प्लीट सर्जरी की हुई है कि वो दो फाइब्रॉइड तो छोड़ ही दिए हैं तो ठीक है तो चलिए मेरा ख्याल आज के लिए काफी हो गया है काफी नहीं ठीक है सर जी सर ठीक है और अगली दफा अगर कोई किसी ने प्रेजेंट करना है तो जरूर प्रेजेंट कर लें वीवीएफ जरूर प्रेजेंट करें डॉक्टर सादिया बेचारी उन्होंने तैयार किया हुआ है डॉक्टर सादिया आप प्रेजेंट करेंगे जी सर मैंने प्रिपेयर किया हुआ था इसीलिए मैं बार बार कह रही थी अच्छा सॉरी वो हमें क्योंकि उसका पता नहीं था चलो नेक्स्ट टाइम डॉक्टर सादिया का वीवीएफ कर लेंगे आप वो पावर पॉइंट भी आपने बनाई हुई है जो आप प्रेजेंट करना चाहोगे सर मैंने केस डिस्कशन बनाया आप अगर मुझे डे बता दे तो मैं पावर पॉइंट बना दूंगी वो हो जाएगा आ, आ, आप बना लीजिए कोई आठ दस स्लाइड बना लीजिएगा ज्यादा ना बनाए आठ दस स्लाइड बनाए और नेक्स्ट वेंसडे को तो मेरा ख्याल छुट्टी होगी नेक्स्ट वेंसडे को टेंथ होगा ना तो टेंथ के बाद सेवनटीन को करेंगे हम तो डॉक्टर सारिया आप कहाँ पे है लॉ जी सर नहीं सर मैं कोयटा में हूँ कोयटा से हूँ चलिए गुड नेक्स्ट केस हम आपका कर लेंगे वीवीएफ और आप सेवनटीन अप्रैल को आप कर दीजिएगा ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर ओके जी जी सर राशिद का आज का टॉपिक चलिए अब डॉक्टर राशिद से हमने करना है तो उनसे जरूर आप डिस्कस कर लीजिए फिर ठीक है ठीक है सर सेवनटीन को भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे इनशाला ठीक है वो देख लेंगे जा रहे हो हम्म mm.